ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நம்ம மில்க் பவுடர் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் செய்யலாம் மில்க் பர்ஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்துக்கலாம் கீ மெல்ட் ஆனதும் அது கூடவே ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்வீட் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் பால் பவுடர் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த நெய் கூடவே அடுப்பு வந்துட்டு சிம்லியே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சால் பால் பவுடர் வந்து கருகின மாதிரி ஆகிடும் அடியில் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் ஃபுல்லாக சிம்லியே வச்சுக்கோங்க இதை கலந்து விட்டுட்டு இது கூடவே ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பொடிச்ச சர்க்கரை சேக் சேர்த்துக்கலாம் நார்மல் சர்க்கரை தான் அதை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒன்று சேர்ந்து வர மாதிரி அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க கைவிடாமல் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் சர்க்கரை எல்லாம் மெல்ட் ஆகி வரும் மெல்ட் ஆகி ஒரு பால் கோவா பதத்துக்கு வரும் இது வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு லேயராக செய்ய போகிறோம் அதனால் இது ரெடியானதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாகமாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி வருது இன்னும் இது நல்லா லிக்விட் மா கொஞ்சம் இலகி வரும் பால் கோவா மாதிரி வரும் அப் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்த நெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு தனியாக வந்துடும் இப்போ இதை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு பதியை வந்துட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு பாதி கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு லேயர் வந்துட்டு பிளெயின் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு லேயர் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூடில் மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு இப்போ ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம ட்ரேயில் சேர்த்து செட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ட்ரேயில் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு பிளெயின் பால் கோவாவை ஒரு லேயராக செட் பண்ணிக்கலாம் சூடாக இருக்கும்போதே செய்யுங்க அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு லேயர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்கு மேலே அந்த சாக்லேட் லேயர் இருக்கு இல்லையா அது செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரே ஃப்ளேவர் வேணும்னாலும் வெறே ஒயிட் கலர் மட்டும் செஞ்சுக்கோங்க அது நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு லேயர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் அது நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம பாதாம் மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் சுடு தண்ணியில் ஒரு அஞ்சாறு பாதாமாக ஊற வச்சுருக்கேன் அது இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கத்தி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரெண்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் வேணுமோ அதை வச்சு மேலே டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்களே அவ்வளோதான் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த பாதாமை மேலே வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அது அப்படியே செட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே மில்க் ஸ்வீட் வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அறுசுவை அடுமனைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்